Ya, kama nilivyo kujusa bwana watu wanazidi kuacha ile kundi la makapela au mabachela anasema hivyo wenyewe wanaitaga hivyo. Nipo na moja kati ya wasanii maarufu sana leo kaamua atimize ile amri ya Mungu ya kwamba amue kitu kimoja wewe pamoja na mwenza wako yani mume pamoja na mke. Nipo na Jimmy Mafufu. Bwana ongera kwanza bro. Ah asante sana. Ah katika historia kati tunaitoa hapa kidogo uh, mahusiano yenu yamekuwa na changamoto kubwa sana kama ulivyoelezea mpaka tukamsikia uh, bi harusi pia tukamuona akalia uh, kikubwa kipi hasa ambacho mmepitia ambacho unaweza kuwafunza wengine ambao wapo katika mahusiano na hawajafunga ndoa uh, kitu kikubwa ambacho mimi ke, mpaka leo namshangaa Mungu ni kwamba mahusiano haya wakati yanaanza ndugu marafiki na hasa ndugu wa upande wa mke wangu wengi walikuwa hawataki kwa sababu sisi tume tumezaliwa kwenye mji mmoja wote sisi ni watu wa Mbeya. Kwa hiyo kwa sababu hao wananijua walikuwa wanaona mimi labda ni jambazi, mimi nafuta bangi, mimi ni nini. Lakini kumbe mimi nimeanza mahusiano na upendo nikiwa nimeokoka ni mtumishi wa Mungu na mtumikia Mungu. Kwa hiyo wao wakabaki na historia yangu. Sasa ile historia yangu uliyobaki nayo uh, iliteza sana maisha yangu. Wewe kuamini hakuna mtu alikuwa anataka mimi zaidi ya yeye mwenyewe na alikuwa anafika mahali nampenda sana huyu mwanamke kwa sababu alikuwa anafika mahali anawaambia anamwambia hata babake mzazi kwamba huyu jamaa mnayemjua nyinyi huyu Jimmy mnayemjua nyinyi mimi simjui huyu Jimmy nilie naye ni Jimmy mpya kabisa kwa nini kwa sababu ananijua niko naye ameona katika uchumba namna tunavyoishi na nini ameona kuna kitu kimebadilika ndani yangu mimi ningekuwa kama vile nilivyokuwa zamani nisingeweza kuwa na mwanamke huyu mcha Mungu kwa sababu mwanamke ni mwanamke aliyeokoka. Kwa hiyo alipokutana na mimi na yeye kuna kitu kilisense kwenye moyo wake kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Ya. Yeah. Okay, na uh, watu wengi wamekufahamu kutokana na hususan katika movie ya Ndondo ile. Watu wengi sana pale ndio wengine ambao walikuwa wamfahamu Jimmy wakaanza kumfahamu kutokana na movie ambayo ulikuwa umecheza. Ulikuwa kama msela sana, usela mwingi. Vipi hizo movie utakuwa unaendelea kuzicheza kama hivyo na sasa hivi wewe ni mchungaji? Ya, yeah, nitaendelea kufanya hizi movie kwa sababu kuigiza ama kufanya usanii sana sio dhambi Mfalme Daudi alikuwa ni msanii tena alikuwa ni msanii mwanamuziki Biblia inasema Daudi ulipofika wakati wa kufanya show yake wa kuimba aliimba mpaka nguo zilimtoka umeona kwa hiyo usanaa sio dhambi kwa sababu sanaa inaelimisha lakini Biblia inaelimisha unaona kwa hiyo sanaa inakosoa na Biblia inakosoa kwa hiyo mimi nataka niitumie hii sanaa kama kitu kinachoniletea mkate wa kila siku na kuweza kumtunza mke wangu. Na unajua sasa hivi vijana wengi kwenye makanisa hawataki kufanya kazi na wengine wana ignore kazi kama hizi. Na ndio maana utakuta walokole wengi, mimi sio mlokole, mimi nimeokoka. Nasema walokole wale watu ambao Jumatatu hadi Jumapili yuko kanisani tu. Wengi wao wa, na, wa, wako kiroho sana, wananena kwa lugha sana, lakini mfukoni hawana mia. Sasa hii ni, 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 ni style tofauti na utumishi ambao mimi Roho Mtakatifu ameniongoza kwa sababu mimi nina maono na nina vision, kuna vitu nataka nifanye. Sasa hivi vitu ambavyo mimi nataka kufanya, mimi naongozwa na roho. Lazima nifanye kazi. Mungu amenipa nini? Mungu amenipa kipaji. Kipaji alichonipa Mungu utaona watu wote hao wamekuja wasanii wakubwa wote unaona wako huko ndani wao pamepanda ndege kuja kwenye huyu harusi leo kwa sababu gani kwa sababu kuna kitu mimi niko nacho zamaradi mwanaye anaumwa tena ni mtoto mdogo yule mchanga na, ana, ana mwezi tu na siku kidogo wameacha shughuli zao wamekuja kwa nini kwa sababu mimi na kitu cha ziada na kitu cha ziada Mungu ndo aliweka ndani yangu siwezi kuignore kitu ambacho Mungu aliweka ndani yangu nitafanya ikazi nitaendelea kufanya ikazi na nina project zitaendelea lakini nitafanya kazi ambazo hazina dauti na ukakasi kwa watu wengine ya yeah. ukizungumzia dauti na ukakasi unamaanisha nini ya sasa utaacha kucheza zile eh, filamu kama ambazo hazina maadili ya, ya kujenga watu utakuwa karakta yako ipi hasa ambayo utakuwa naisimamia ili usitoke katika misingi ya dini yako karakta yangu itabaki kuwa zile zile mbili karakta moja nilianza nayo mchungaji baada ya mchungaji nikaja nika 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 nikaanza kutengeneza street movies kama mtoto kibaka na mtukutu nitaendelea kuwa hivyo kwa sababu kuna familia zina watoto kama hao lakini nikisema kuna vitu nitakuwa na vipunguza uh, na maanisha wewe sikunikuta mimi tena leo na kunywa bia kwenye 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 kuigiza ama navuta sigara kwenye kuigiza hapana siwezi kufanya hivyo vitu hata juzi utaona kuna series kubwa sana na inatengisha East African Central inaruka DSTV 
channel namba 160 inaitwa Blood. Mimi ndio main character wa ile. Kuna baadhi ya kisini walikuwa wanataka nivute niwe ni, navuta sigara na kunywa pombe lakini walipokuja kwenye mkataba niliwambia no. Hii siwezi kufanya na hii siwezi kufanya. Kama script hiyo inanitaka mimi, mimi nataka nifanye lakini vitu havina utukufu. Kwa sababu watu wanaponiona mimi, Biblia inasema sisi ni barua tunasomwa na watu wengine. Lakini Yesu Kristo anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Yaani mimi ni nuru ya ulimwengu. Nuru maana yake nini? Maana yake ni mwanga. Maana yake watu wengine wanajitazama kupitia mimi. Kama watu wataniona mimi navuta sigara na kunywa pombe kwenye kwenye filamu zangu na nini? Hakuna kitu ambacho watu watanitazama nacho. Sasa mimi huo upande ndio ambao sasa nimeamua nime, na numa nimetangaza hadharani kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Ndio no, hata watu wananijua vipi? Mimi hawa bongo move wanajua. Hakukua na mwigizaji anaweza kujibizana na mimi mara mbili. Yaani hakukua na huyo mtu. Muulize Nyerere yule, muulize Mtiota atakwambia. Wigizaji wengi wakubwa wanawajua wewe nishawapiga makofi, nishawafanyia vurugu. Wenyewe leo unaona wana furaha kwa sababu wanaamini kweli. Ah, utaona speech ya Nyerere anasema, "We know this man, huyu mtu kuna kitu si ndotakiwa tujifunze kwake." Kwa hiyo huu hii ndio 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 kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yangu na sasa ananitofautisha na watu wengine. Kwa niendelee kusema kwamba bado nitapunguza hivyo vitu, si nitoshiriki hivyo vitu, hata mtu akinihitaji mimi kuigiza kwenye kazi yake. Uh, vitu ambavyo anadhani mtu wa Mungu hawezi kufanya. Naamini hata niletea mimi. Okay, tunaona street fighter, street pastor, ndo movie ambayo ulikuwa unataka kuitoa au ndo movie ambayo ulisema utaitengeneza vipi ishaanza michakato. Yeah, Street Passa imeanza mchakato. Kwanza kwa Tanzania ni filamu ambayo ina big budget kuliko filamu yoyote. Budget ya ile filamu ni milioni hamsini. Sasa sitaki kujua tutauza wapi. Watu wanasema bali ya soko lakini ile filamu ni filamu ambayo mimi nakwenda kuifanya kama shukurani kwa Mungu. Kwa sababu leo Tanzania kumetokea manabii wa uongo na watumishi wa Mungu feki ambao wanahubiri habari ya mafanikio na vitu. Wao ukienda kwenye makanisa ya leo asilimia tisini Dar es Salaam hapo nasikia ni yale makanisa tu. Oh, ni unaona nyumba yako Mbezi Bichi mtu anasema I receive. Naona unaendesha vogu. I receive. Una receive vipi utakuwa mwizi. Kufanikiwa kimungu ni procedure. Mungu anasema nitabariki kazi za mikono yenu. Yaani kile kitu unachokifanya lakini ni, ni, ni vipi? Ukisoma kumbukumbu la Torati sura ya 28, mstari wa kwanza anasema ikiwa mtakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza na kufanya maagizo ni kuagizayo leo ndipo Bwana Mungu wapo atakapokubariki juu ya mataifa yote ya duniani. Kwa hiyo ili ubarikiwe ni lazima uanze kusikia sauti ya Mungu, sio kusikia tu, kusikia kwa bidii. Ukishasikia kwa bidii unatunza ulichosikia. Ukiisha kitunza unakiapply kwenye matendo, unakifanya ndipo Bwana Mungu anaenda kukubariki juu ya mataifa yote ya duniani. Kwa hiyo mimi nimekuja na injili tofauti. Leo utaona manabii anasimama nabii mmoja anasema, "Oh, anahubiriwa kina mama labda elfu moja anasema, "Ninaona mama mmoja mwenye gauni la njano hapa, ana matatizo fulani." Kwa mama elfu moja hawezi kosa mama mwenye gauni la njano, of course. Au anasema, "Katika wa mama hawa, ninaona mama tumbo linamkata chini ya kitovu. Huyu ni nabii." Wakina mama elfu moja huwezi kukosa mama ambaye yuko kwenye siku zake. Kwa utaona ni watu wanababaisha babaisha mambo. Na manabii wa Biblia ukisoma Biblia kuna nabii Agabo. Nabii Agabo wakati ameshuka ame, ame chini alikuta mshipi. Ule mshipi ulikuwa wa Paulo akachukua akajifunga akasema ninamuona mtu mwenye mshipi huu. Ame, ame tolewa nje na, wa, na, na, na Wayahudi wanataka kumua kwa nini? Paulo alikuwa anakwenda kuhubiri Jerusalem. Agabo aliona kitakachoenda kutokea Jerusalem kabla Paulo hajaenda ndio ndio, ndio nabii wa Biblia lakini nabii mwangalie nabii Isaya miaka sita na kitu kabla ya Yesu anatokea anasema tazama atazaliwa mwanaume anamtabiria Yesu kuzaliwa sasa hii ndio injili ambayo mimi nakuja kuintroduce na nitaanza kuintroduce kupitia street pastor hakika najua italeta matatizo makubwa na hawa wachungaji uchwara waliojazana hapa mjini ambao kazi yao wamegeuza kazi ya Mungu kama biashara wamegeuza kazi ya Mungu kama mradi mimi nakuja kuwafaya katika jina la Yesu kuna 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 wasanii gani humo wa bongo movie ambao tutatarajiwa tu, kuona katika movie hiyo ya street pastor tutakuwa na mwigizaji Jacob Steven ambaye tumeanza naye mazungumzo tutakuwa na Baraf Suleiman na hawa nataka ni watumie ukiangalia hawa watu wenye kujilimbikizia bali katika makanisa miili yao ndio hiyo nataka ni watumie kwenye hiyo eneo yani watu ambao wanadhani 
ukiwa na gari ukiwa na nyumba ukiwa na hela ndio umebarikiwa baraka ni tofauti biblia ninayosoma inasema baraka ni furaha ya moyo yani moyo wangu ukiwa na furahi maana yake Mungu ameachilia blessing kwa hiyo nataka ni, ni, ni introduce kitu kipya hawa nitashirikisha katika hii movie lakini namshirikisha mwigizaji kama Mona Lisa mwigizaji kama Thea mimi nataka ma performance nataka tu mwigizaji nataka waigizaji wa daraja la juu ndio waje wafanye hii kazi unajafikiria kumwingiza pasta wa miamba wa ndani <laughs> uh, pasta miamba ni sema ni kweli mimi ni mtumishi wa Mungu sikufikiria kwa sababu sipendi kufikiria kumuingiza mtu kwenye hiyo sinema lakini sinema yenyewe mswada ndio unachagua mtu wa kucheza sioni mahali pasta miamba atakava kwenye hiyo sinema uh, kuna wasanii umesema budget ni kubwa sana naweza kachezwa hadi china kuna wasanii ambao wametoka nje ya nchi hapana mimi naamini sana katika watanzania kwanza nataka leo nikwambie kitu ambacho watu wengi wakijui katika Afrika Tanzania ni nchi ya pili nyuma ya Nigeria kwa kuzalisha filamu nyingi sisi ni nchi ya pili maana yake si tunafanya sana kazi lakini leo ukienda Ramada leo ukienda Itumbi kwenye hizo hoteli zetu za katikati hapa utakuta wa Kenya wengi wamekuja kuproduce series zao hapa na waigizaji ni wa Tanzania wa Tanzania East African Central ndio watu pekee wanaoweza kufikisha ujumbe kwa haraka zaidi si tunafanya series na wa Kenya hakuna kitu wanachokijua isipokuwa wao wametuzidi knowledge ile knowledge yao imewafanya waweze kupata sponsor ambao wale sponsor wakishapata zile hela wanakuja kutufanyisha sisi kazi na wale sponsor wanaamini hawa ni wa Kenya. Yeah. Asante sana kwa sehemu yako. Mungu akubariki sana. Moto hausi Moto hauzimi Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbali mbali ni hicho ulichokalia Fuatilia msimu mpya wa soka 2018 2019 live ndani ya DSTV Moto hauzimi kama sio DSTV potezea miaka kumi ya mafanikio tukiwa na Mpesa kweli pesa ni Mpesa Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 